അപ്പോൾ ഡയഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമൽ ഇക്വേഷൻ യൂഷ്വലി ഇൻ ടു ഓർ മോർ അൺനോൺസ് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം അങ്ങ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അൺനോൺസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇൻഡിജേഴ്സ് മാത്രമേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ സച്ച് ദാറ്റ് ഉള്ളി ദ ഇൻഡിഗ്രൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ റിക്വയർ ഇൻഡിഗ്രൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൺനോൺ വേരിയബിൾസിനെല്ലാം ഇൻഡിജ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അൺനോൺസ് ഉള്ള ഒരു പോളിനോമൽ ഇക്വേഷനാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ അൺനോൺസിനെല്ലാം ഇൻഡിജ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് ഈ ഫോമിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഇപ്പോൾ എക്സും വൈയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മളുള്ള അൺനോൺസ് അപ്പോൾ രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉള്ള ലീനിയർ ഡയഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ ഫോമിലുള്ള രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉള്ള ലീനിയർ ഡയഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിത ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിനോമൽ ഇക്വേഷൻ അതിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല ഈ അൺനോൺസിന് ഇൻഡിച്ച വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരാനും പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉള്ള ലീനിയർ ഡയഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിഡിയൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സും വൈയും കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി എ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷന് ഒന്നുകിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഏതർ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഓർ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇൻഡിജുവൽ സൊല്യൂഷൻസും ആയിരിക്കും ഈ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലീനിയർ ഡയഫൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ടു അൺനോൺസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഫോമിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എയും ബിയും എടുത്ത് അതിൻ്റെ ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ജി സി ഡി നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ഡി ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിയും സിയും കൂടിയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും ഉപയോഗിച്ച് എയുടെയും ബിയുടെയും ജി സി ഡി നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി ഡി ഇവിടെയുണ്ട് ജി സി ഡി അതുപോലെ സി ഇവിടെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ഡി ഡിവൈഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഡി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സി ഇനി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇഫ് ഡി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സി അപ്പോൾ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സി എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്ക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു കേസാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എയുടെയും ബിയുടെയും ജി സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു സ്റ്റോർ ദ ജി സി ഡി ഇൻ വേരിയബിൾ ഡി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നോക്കി ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇനി അല്ല ഇഫ് ഡി ഡിവൈഡ് സി ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ വായിക്കേണ്ടത് ഡി ഡിവൈഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സി എ ഡിവൈഡ
ഈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി ഉപയോഗിച്ച് ഈ എൻ്റെ റിക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പുതിയ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എ വൺ ബി വൺ ആൻഡ് സി വൺ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോൾവ് ഫോർ എസ് ആൻഡ് ടി ഇൻ ദ റിലേഷൻ എ വൺ എസ് പ്ലസ് ബി വൺ ടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ എ വണ്ണും ഈ ബി വണ്ണുമാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസും ടിയും നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ എസും ടിയും രണ്ട് ഇൻഡിജ് വാല്യൂസ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയൻ നൽകുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ എ വൺ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബി വൺ ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയൻ നൽകുന്നതിൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എസിൻ്റെയും ടിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ വൺ കിട്ടും ബി വൺ കിട്ടും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അൺണോൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എസും ടി യും ആണുള്ളത് ആ എസും ടിയും നമുക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ന്യൂക്ലിയൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എസ് എൻ ടിയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അപ്പോൾ എസ് എൻ ടിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനാണ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എസ് സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി അത് രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇൻറ്റു എസ് എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഡ്യൂക്ലിയൻ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ സി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു എസ് ആണ് എക്സ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ഈ എസ് മാറ്റി ടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ നോട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സോ ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഡി ഈ എക്സ് നോട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഡി ബി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിലുണ്ട് ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ആൻഡ് ഇൻറ്റിജർ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കെ വൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സും വൈയും കിട്ടും കെ ടു ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സും വൈയും കിട്ടും അങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി ബൈ ഡി വൈഡൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ നോട്ട് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എ ബൈ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മൈനസ് ആയി ഇവിടെ ബി ബൈ ഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അത് എ ബൈ ഡി ആയി അപ്പോൾ അതൊരു അനലോഗ് വെച്ച് നമുക്കത് ഓർത്ത് നോക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ലീനിയർ ഡയഫൻഡൈൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡയഫൻഡൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അൺനോൺസ് ഉള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജി സി ഡി എഫ് എ കോമ ബി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് ഡി ഡിവൈഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഡി ഡസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് സി ഇഫ് ഡി നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിൽ ഒന്നിനെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ളതിനെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് ജി സി ഡി ഉപയോഗിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മ